akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha உன்னத தோழர்களும் என்கிற ஒரு தலைப்பிலே 
ஒரு சில முக்கியமான செய்திகளை உங்களுக்கு நினைவூட்டலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் உரைக்குள்ளாக செல்வதற்கு முன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் கற்றுத்தந்த ஒரு சபை ஒழுக்கத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தலாம் குறிப்பாக மார்க்க உபதேசங்கள் நடைபெறுகிற அந்த சபை ஒழுக்கம் குறித்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன ஒரு செய்தியை நினைவுபடுத்தி உரைக்குள்ளாக செல்லலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் ஒரு முறை அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு உரை ஒன்றை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நேரத்திலே அந்த சபைக்கு மூன்று நபித்தோழர்கள் வந்தார்கள் வந்த அந்த மூன்று நபித்தோழர்களில் ஒருவர் அல்லாஹுடைய தூதர் பேசுகிறார்கள் அவர்கள் இறைவனை பற்றி நினைவுபடுத்துகிறார்கள் என்று சொல்லி மூவரில் ஒருவர் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மிக நெருக்கத்திலே தன்னால் இயன்ற அளவிற்கு அருகிலே வந்து அமர்ந்து கொண்டார் இரண்டாவது மனிதர் தனக்கு எந்த இடத்திலே வந்தவுடன் இடம் கிடைத்ததோ அந்த கடைசி இடத்திலே இரண்டாவது மனிதர் அமர்ந்து கொண்டார் மூன்றாவது நபர் அவர் வந்தவர் அப்படியே அந்த இடத்திலே அமராமல் அருகிலும் அமராமல் தூரத்திலும் அமராமல் அப்படியே சென்று விட்டார் அல்லாஹுடைய தூதர் ரசூலுவாஹி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த மூன்று நபர்களை குறித்து சொன்னார்கள் யார் எனக்கு அருகிலே வந்து அமர்ந்து கொண்டார்களோ எனக்கு அருகிலே வந்து இணக்கமாக இருந்து கொண்டார்களோ அவர்களை அல்லாஹும் தனக்கு அருகிலே இணைத்து கொண்டார் தன்னுடைய அருளை அந்த மனிதருக்கு அல்லாஹ் மிக அருகிலே வைத்து தந்தான் யார் தூரமாக அமர்ந்தார்களோ அந்த நபித்தோழர் அவரை விட்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவனுடைய அருளை கொஞ்சம் தூரமாக்கி விட்டார் யார் அந்த இடத்திலிருந்து அந்த சபையிலிருந்து அப்படியே சென்று விட்டார்களோ அவர்களை விட்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவனுடைய அருளை இல்லாமலேயே ஆக்கிவிட்டான் என்று நபியல் நாயகம் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இன்னொரு நபி மொழியிலே சொன்னார்கள் மண் ஒசல சஃபன் ஒசலஹுல்லா யார் வரிசையிலே சஃபிலே நெருங்கி அமர்கிறார்களோ அவர்களை அல்லாஹுவும் நெருக்கமாக்கிக் கொள்கிறான் மண் கத்தா சஃபன் கத்தாஹுல்லா யார் வரிசையை விட்டு துண்டித்து தனித்து உட்கார்கிறார்களோ அவர்களை அல்லாஹும் துண்டித்து விட்டான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லித் தருகிறார்கள் இதுதான் மார்க்கம் பேசக்கூடிய சபையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நாம் ஒன்று கூடி குழுமக்கூடிய சபையாக இருந்தாலும் சரி அதிலே அமர்கின்ற முறை இதுதான் இதிலே வேதனைக்குரிய ஒரு செய்தி என்னவென்றால் இறைவன் விதியாக்கி இருக்கக்கூடிய ஜும்மாவுடைய வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக நம்முடைய சகோதரர்கள் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அருள் செய்யட்டும் நேரத்தோடு பள்ளிக்கு வருகிறார்கள் அது ஒரு அழகிய ஒரு நிலை வந்த அந்த தோழர்கள் எல்லாம் நிறைய அந்த லாஸ்ட் செஃப்ல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்தவுடன் அந்த செவத்திலே ஒரு சாய்மானமாக போய் அமர்ந்து கொள்கிறார்கள் அப்படி அமர்கிற அந்த ஆரம்ப கட்டம் கொஞ்ச நேரம் நல்ல சுறுசுறுப்பா இருக்கும் அப்படியே போக போக என்ன ஆயிரும் கேட்டீங்கன்னா அப்படியே ஒரு தூக்க நிலைக்கு அவர்கள் செல்லக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்கிறோம் அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி தந்த வழிமுறை என்னண்டா ஒரு சஃப் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப இப்படியே போய் 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 செவர் தான் கிடைக்குதுன்னா பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இளைஞர்களாக ஆரோக்கியமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் போய் அப்படியே போய் செவத்துல சாய்மானமாக அமர்ந்து கொள்வது அல்லாஹுடைய தூதர் காட்டித்தராத ஒரு சுண்ணா ஒரு வழிமுறை என்பதை என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சகோதரர்கள் இன்றைக்கு பள்ளி நிரம்பி விட்டது அலமதுல்லா அடுத்த ஜும்மாவிலிருந்து முயற்சி செய்யுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரின் கட்டளை என்று ஒன்று வந்துவிட்டால் செவி சாய்ப்பதுதான் அந்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிவதுதான் ஒரு முஸ்லீமுடைய பண்பு இந்த உரை முடிவிலே நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் அடுத்த ஜும்மாக்களிலே அடுத்த சபைகளிலே உட்கார்கின்ற பொழுது அமர்கின்ற பொழுது வரிசையை அருகிலிருந்து ஆரம்பித்து 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 செல்லுங்கள் அருகிலே வந்தவர் அல்லாஹினுடைய அருளை விரைவாக அடைந்து கொள்வார் தூர விலகி அமர்ந்தவர் அல்லாஹினுடைய அருளை கொஞ்சம் கொஞ்சம் தாமதமாகத்தான் அந்த மனிதர் பெற்றுக் கொள்வார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே உரைக்குள்ளாக செல்லுவோம் இன்றைக்கு உத்தம தூதரும் உன்னத தோழர்களும் என்கிற ஒரு தலைப்பை நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் இந்த தலைப்பை இன்றைக்கு நான் தேர்ந்தெடுத்ததனுடைய காரணம் பின்னணி என்னவென்று சொன்னால் இன்றைக்கு உலகத்திலே 
ஏராளமான தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏராளமான இயக்கங்கள் இருக்கின்றன அந்த இயக்கங்கள் அரசியல் சார்ந்த இயக்கங்களாக இருக்கலாம் அல்லது கொள்கை மார்க்கம் சார்ந்த இயக்கங்களாக இருக்கலாம் இவை அனைத்திலுமே அவர்களை வழிநடத்தக்கூடிய தலைவர் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் அவரை பின்பற்றக்கூடிய தொண்டர்கள் தோழர்கள் என்ற ஒரு பிரிவினரும் இருக்கிறார்கள் இவர்களினுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கிறது இன்றைக்கு தன்னுடைய தலைவர் என்று ஒருவரை தூக்கி பிடிக்கிறார்கள் காலம் காலமாக தன்னுடைய இளமை உட்பட பல்லாண்டுகளை அவரினுடைய வளர்ச்சிக்காக அவர் கொண்டிருக்கிற சித்தாந்தத்திற்காக அதனை மக்களிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுடைய நேரங்களை அர்ப்பணிக்கிறார்கள் அதற்காக நிறைய முயற்சிகளை செய்கிறார்கள் ஒரு காலம் வருகிறது அந்த தலைவருக்கும் தொண்டருக்கும் இடையிலே ஏதோ ஒரு மனக்கசப்பு ஒரு மனப்பிளவு ஒன்று ஏற்படுகிறது ஏற்பட்ட உடனேயே அல்லது தனக்கான அங்கீகாரம் தன்னுடைய தலைவரிடத்திலே தன்னுடைய இயக்கத்திடத்திலே எனக்கு கிடைக்கவில்லை என்கிற ஒரு நிலை வந்தவுடன் அத்துணை ஆண்டு காலம் பயணித்து வந்த தன்னுடைய இயக்கத்தை அல்லது அத்தனை ஆண்டு காலம் தான் தலைவன் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருந்த அந்த மனிதரை விமர்சனம் செய்து அவருக்கு எதிராகவே பேசக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கலாம் அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் இன்றைக்கு ஒரு முஸ்லிம் இயக்கமும் அப்படி இருக்கிறது அரசியல் இயக்கங்கள் இஸ்லாமிய இஸ்லாமிய அரசியல் பேசுகிறோம் முஸ்லிம்களுக்கான கட்சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அமைப்புகளாக இருந்தாலும் தலைவர் தொண்டர் என்பதற்கான அந்த இலக்கணம் தெரியாமல் அவரவர் தனக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் அந்த அங்கீகாரம் இல்லை என்று சொன்னால் நான் எந்த எல்லைக்கும் செல்லுவேன் என்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை யாரும் மறுக்க முடியாது அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இந்த இடத்தில் தான் உண்மையான தலைவர் என்பவருக்கான இலக்கணம் என்ன உண்மையான தொண்டர்கள் என்பவர்களுக்கான இலக்கணம் என்ன என்பதை உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் உண்மையிலேயே இந்த உலகத்திலே ஒரு தலைவர் சிறந்தவர் என்று சொன்னால் வெறுமன அந்த தலைவரினுடைய கொள்கைகள் சித்தாந்தங்கள் மாத்திரம் அந்த தலைவரை வளர்த்து விடாது மாறாக அந்த தலைவரினுடைய நம்பகத்தன்மையும் அந்த தலைவரினுடைய கெப்பாசிட்டியும் எங்கே விளங்கும் என்றால் அவரினுடைய சொல்லை அவரினுடைய கட்டளையை அவரினுடைய அந்த கட்டளைகளை எல்லாம் எப்படி தொண்டர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதில் தான் இருக்கிறது நபித்தோழர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிகு செல்லம் அவர்களினுடைய பாசறையிலே வளர்ந்தவர்கள் நபியை தங்களுடைய தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அந்த தோழர்கள் தங்களினுடைய தலைவருக்கு எது விருப்பமோ அதை தங்களினுடைய விருப்பமாக ஆக்கிக் கொண்டார்கள் தங்களுடைய நபிக்கு எது வெறுப்போ அதை தங்களுக்கு வெறுப்பானதாக ஆக்கிக் கொண்டார்கள் தங்களினுடைய தலைவரினுடைய கட்டளையை பின்பற்றுவதற்கு தங்களால் இயன்ற அளவிற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்தார்கள் என்கிற செய்தியை வரலாற்றிலே நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு சில உதாரணங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலிகு செல்லம் அவர்கள் நபித்தோழர்கள் எப்படி நபியை அந்த உத்தம தலைவரை பின்பற்றினார்கள் என்பதற்கான ஒரு சில உதாரணங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் மக்காவில் இருந்து ஹிஜ்ரா செய்து மதீனா போகிறார்கள் மதீனா போகின்ற பொழுது முதல் நாள் அவர்கள் எங்கே தங்க வேண்டும் மதினாவினுடைய முதல் நாள் அவர்கள் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி எழுகிறது தோழர்களிடத்திலே மதினாவாசிகளிடத்திலே அந்த நேரத்திலே அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிகு செல்லம் அவர்கள் பயணித்து வந்த அந்த ஒட்டகம் யாரினுடைய வீட்டிற்கு அருகிலே போய் நிற்கிறதோ அவர்களினுடைய வீட்டிலே அல்லாஹுடைய தூதர் தங்க வேண்டும் என்று முடிவாகிறது பயணித்து வந்த அந்த ஒட்டகம் அபு ஐயுபுல் அன்சாரி ரொதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களினுடைய வீட்டிற்கு முன்னால் நிற்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் மதினாவினுடைய முதல் நாளை முதல் இரவை அபு ஐயுபுல் அன்சாரி ரொதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களினுடைய வீட்டிலே கழிக்கிறார்கள் அந்த வீட்டினுடைய அமைப்பு எப்படிப்பட்டது கீழ்த்தலம் என்ற ஒன்று அதே போன்று பரன் போன்ற மேல்தளம் ஒன்று என்று இரண்டு தளம் அந்த வீட்டிலே இருந்தது அந்த நபித்தோழர் என்ன செய்தார் அல்லாஹுடைய தூதரே நீங்கள் கீழே தங்கிக் கொள்ளுங்கள் நானும் எனது மனைவியும் வீட்டினுடைய மேலே போய் நாங்கள் தங்கிக் கொள்கிறோம் அந்த முதல் மாடி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரிலே போய் இருக்கிறோம் என்று பேசி அந்த நபித்தோழர் மேலே செல்லுகிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் கீழே இருக்கிறார்கள் அன்றைய இரவு பொழுது அந்த நபித்தோழருடைய கால்கள் அந்த பரணிலே பட மறுக்கிறது 
பரநிலை நான் எப்படி நடப்பேன் என்று அந்த நபித்தோழர் தயங்குகிறார் காரணம் என்ன அல்லாஹுடைய தூதர் கீழே இருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் கீழே இருக்கின்ற பொழுது நான் மேலே நடந்தால் அல்லாஹுடைய தூதரின் தலையிலே என்னுடைய கால் படுவது போன்று இருக்குமே என்கிற அந்த கலக்கத்திலேயே அந்த அச்சத்திலேயே அன்றைய இரவை அபு ஐபுல் அன்சாரி ரொதி அல்லாஹ் அவர்கள் கழிக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அப்படி சிந்தித்ததுண்டா இன்றைக்கு கீழே பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அருள் செய்யட்டும் அந்த பெண்கள் கீழே இருக்கிறார்கள் அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் உங்களுடைய மனைவிகளாக இருக்கலாம் உங்களுடைய தாய்மார்களாக இருக்கலாம் உங்களுடைய சகோதரிகளாக இருக்கலாம் உங்களுடைய உறவுகளாக இருக்கலாம் அவர்களுடைய தலை மேலே என்னுடைய கால் இருக்கிறது என்கிற ஒரு உணர்வு அது நம்முடைய உள்ளத்தின் ஓரத்திலாவது என்றைக்காவது எழுந்ததுண்டா எழுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன் நமக்கும் அவர்களுக்கும் உண்டான உறவு அவ்வளவுதான் ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் கீழே இருக்க அந்த நபித்தோழர் இரவை சிரமத்தோடு கழித்து காலையிலே கீழே வருகிறார் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே சொல்கிறார் யார் சூழல்லா என்னால் மேலே இருக்க முடியவில்லை என்னால் மேலே இருக்கவும் முடியாது நீங்கள் கீழே நான் கீழே வருகிறேன் நீங்கள் போய் மேலே தங்குங்கள் என்று அடுத்த நாள் காலை அல்லாஹுடைய தூதரை மேலே தங்க வைக்கிறார்கள் அந்த நபித்தோழர் தங்க வைத்து விட்டு மக்கா ஒரு பாலைவன பிரதேசம் அங்கே நிறைய விவசாயங்கள் கிடையாது அங்கே வகை வகையான காய்கனிகள் கிடையாது விவசாய பூமி மதீனா அங்கே தான் காய்களும் பழங்களும் ஏராளமாக விளையும் அந்த இடத்திலே வளர்ந்த விவசாயத்தை மையமாக கொண்ட பகுதியிலே வளர்ந்த அபு ஐயுபுல் அன்சாரி ரொதி அல்லாஹுங்கவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு உணவை சமைக்கிறார் இங்குதான் நாம் கவனிக்க வேண்டிய இடம் வருகிறது ஒரு உணவை சமைக்கிறார் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு விஐபி கெஸ்ட் உங்களுடைய உள்ளத்திலே யாருக்கு நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மதிப்பையும் மிகப்பெரிய ஒரு அந்தஸ்தையும் கொடுக்கிறீர்களோ அப்படியான ஒரு மிகவும் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் விருந்தாளி வீட்டிற்கு வருகிறார் பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் வருகிறார் அவர் உங்களுக்கு இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையின் வெளிச்சத்தை காண்பித்தவர் என்று சொன்னால் ஒரு வியாபாரத்திற்கு அடித்தளமிட்டவர் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில பேருபகாரம் செய்தவர் என்று சொன்னால் அவர் உங்களுடைய வீட்டிற்கு வருகிறார் விருந்திற்காக வருகிறார் என்றால் நீங்கள் எப்படியான உணவை நீங்கள் தயார் செய்வீர்கள் உங்களுக்கு எது மிக பிடிக்குமோ எந்த உணவை நீங்கள் ரசித்து ரசித்து சாப்பிடுவீர்களோ எதை நீங்கள் ஹை கிளாஸ் உணவு என்று நீங்கள் கருதுவீர்களோ அதை சிரமப்பட்டாவது அவருக்கு தயார் செய்து கொடுத்து அவரை நீங்கள் உபசரிப்பீர்கள் இல்லையா அந்த நபித்தோழரும் அல்லாஹுடைய தூதரை உபசரிக்கிறார் அவருக்கு எந்த உணவு மிக பிடிக்குமோ அப்படியான ஒரு வெள்ளை பூண்டை எடுத்து அந்த வெள்ளை பூண்டிலே உணவு சமைத்து அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மேலே கொண்டு போய் தனக்கும் விருப்பமான அந்த உணவை அல்லாஹுடைய தூதர் நன்றாக சாப்பிடுவார்களே என்பதற்காக அந்த நபித்தோழர் வைக்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த குழம்பை பார்க்கிறார் அது பூண்டால் தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் எனக்கு வேண்டாம் என்றார்கள் அந்த நபித்தோழர் பதறி கேட்டார் அல்லாஹுடைய தூதரே இம்மா முஸ்லீம் பதிவு செய்யக்கூடிய ஆதாரபூர்வமான நபிமொழி அல்லாஹுடைய தூதரே பூண்டு தடை செய்யப்பட்டு விட்டதா பூண்டு ஹராம் என்கிற அந்த லிஸ்டிலே அது வந்து விட்டதா தடை செய்யப்பட்ட உணவுகளின் பட்டியலிலே பூண்டும் உள்ளதா என்று அந்த நபித்தோழர் கேட்டார் அல்லாஹுடைய தூதர் சலனம் இல்லாமல் பதில் சொன்னார்கள் இல்லை பூண்டை அல்லாஹு தடை செய்யவில்லை பூண்டு ஹராமும் இல்லை ஆனால் பூண்டை சாப்பிடுவதை நான் வெறுக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் எனக்கு பூண்டு பிடிக்காது பூண்டு சாப்பிடுவதை நான் வெறுக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் உடனடியாக அந்த நபித்தோழர் சற்றும் தாமதிக்காமல் சொன்னார் அத்தனை ஆண்டு காலம் விரும்பி விரும்பி உண்ட ஒரு உணவு இன்றைக்கு நம்முடைய மனைவி மனைவியாக இருக்கட்டும் அல்லது நம்முடைய நண்பர்களாகவே இருக்கட்டும் நாம் என்ன செய்வோம் தெரியுமா அவர்களுக்கு ஒன்று பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதையே செய்து சில நேரங்களிலே அவர்களை வெறுப்பேற்றுவோம் நம்முடைய இயல்பு சிரிப்பு ஒரு நகைச்சுவைக்காக கூட பிடிக்காததை சொல்லி அல்லது செய்து ஏதாவது ஒன்றை செய்வோம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அந்த பூண்டு பிடிக்கவில்லை என்றவுடன் அந்த நபித்தோழர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அல்லாஹுடைய தூதரே அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக நீங்கள் வெறுக்கிற அல்லது நீங்கள் வெறுத்த இந்த வெள்ளை பூண்டை இன்றைய நாளுக்கு பின்னால் நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் என்று சொன்னார் இதுதான் பின்பற்றுதல் ஒரு தலைவர் அவரினுடைய விருப்பு வெறுப்பை அவர் எதையெல்லாம் சொல்கிறாரோ அதை அப்படியே என்னுடைய வாழ்விலே நான் பின்பற்றுவேன் என்கிற அளவிற்குண்டான ஒரு தலைவரை இந்த உலக சரித்திரம் இதற்கு முன்னால் கண்டதும் இல்லை இதற்கு பின்னால் மறுமை நாள் வரைக்கும் காணப்போவதும் இல்லை இப்படியான ஒரு தலைவர் அவர்களைத்தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு தூதராக அனுப்பினான் அன்பார் இந்த சகோதரர்களே இன்னொரு ஆச்சரியமான ஒரு நபிமொழி 
அதை எல் படிக்கின்ற பொழுது அதை உணர்வு பூர்வமாக ஹதீஸ் கிதாபுகளிலே அந்த செய்தியை வாசிக்கின்ற பொழுது தனிமையிலே உட்கார்ந்து வாசித்தால் இப்படியும் ஒரு நபித்தோழரால் செயல்பட முடியுமா இப்படி ஒரு தலைவரை பின்பற்ற முடியுமா என்று நம்முடைய கண்கள் நம்மை அறியாமலேயே சில சந்தர்ப்பங்களில் கண்ணீரை கூட வடிக்கும் யுத்தம் யூதர்களுக்கு எதிராக கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக வேதம் கொடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு போர் ஹைபர் போர் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலஹி செல்லம் அவர்கள் அந்த ஹைபர் போருக்கு முதல் நான் எல்லா நபித்தோழர்களையும் ஒரு இடத்திலே ஒன்று கூட்டி அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இஸ்லாத்தினுடைய அந்த கொடியை எந்த தளபதி சுமந்து செல்லுகின்ற அந்த கொடியை உயர்த்தி தோழர்களிடத்திலே காண்பித்து சொன்னார்கள் இந்த கொடியை நாளை நான் ஒரு மனிதரிடத்திலே கொடுக்க போகிறேன் அந்த மனிதர் அல்லாஹுவை நேசிக்கிறார் அல்லாஹும் அந்த மனிதரை நேசிக்கிறான் அந்த மனிதனுடைய கருத்திலே அல்லாஹ் நாளை ஹைபரிலே முஸ்லீம்களுக்கு வெற்றியை தருவான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிகு செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மூன்று குவாலிட்டியை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க முதலாவது அந்த மனிதர் அல்லாஹுவை நேசிக்கிறார் அல்லாஹ் அந்த மனிதரை நேசிக்கிறான் அந்த மனிதரின் மூலமாக அந்த முக்கியமான போரிலே முஸ்லீம்களுக்கு வெற்றியும் கிடைக்க இருக்கிறது இந்த மூன்றையும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டு சென்று விடுகிறார்கள் எல்லா நபித்தோழர்களும் கனத்த இதயத்தோடு அந்த இடத்திலிருந்து ஆசையோடும் பரிதவிப்போடும் அங்கே இருந்து அவர்களும் கலைந்து செல்கிறார்கள் நாளைய தினம் இந்த கொடியை அல்லாஹுடைய தூதர் யாருடைய கரத்திலே கொடுக்க போகிறார்கள் எந்த அளவிற்கு அந்த ஹதீசிலே வருகிறது என்று சொன்னால் உமர் இபனுல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆட்சியாளர் உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பரப்பளவை ஆட்சி செய்தவர் நீதிக்கு ஒரு உமர் என்று பெயர் பெற்றவர் உலகத்தினுடைய பெரும் தலைவர்கள் எல்லாம் இவரை போன்றல்லவா ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று புகழ்ந்த ஒரு நபித்தோழர் உமர் உணுல் ஹத்வாப் ரதி அல்லாஹும் அவர்கள் அன்றைய தினம் சொல்லுகிறார்கள் அன்றைய நாள் மாத்திரம்தான் என்னுடைய கரத்திலே ஆட்சி அதிகாரம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் எனக்கு பொறுப்பு வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்ட நாள் அதுதான் அன்றைய நாள் தவிர்த்து வேறு எந்த ஒரு நாளிலேயுமே எனக்கு பொறுப்பு வேண்டும் எனக்கு அதிகாரம் வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்டதே கிடையாது பொழுது விடுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் வருகிறார்கள் நபித்தோழர்கள் ஒன்று குழுமுகிறார்கள் நபிகளாரினுடைய கரத்திலே அந்த கொடி இருக்கிறது அந்த கொடி யாருடைய கைகளிலே வந்து தவளப் போகிறது என்று எல்லா நபித்தோழர்களும் பரிதவிப்போடும் ஏக்கத்தோடும் அந்த கொடியை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிகி வல்லம் அவர்களினுடைய கண்கள் ஒருவரை தேடியது தேடி அந்த நபித்தோழர் அங்கே இருக்கவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் யாரை தேடினார்கள் தன்னுடைய பெரிய தந்தையினுடைய மகன் தன்னுடைய தம்பி தன்னுடைய மகளினுடைய கணவர் அலி இபனு அபி தாலிப் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களை தேடினார்கள் அழைத்து வரப்பட்டார் அலி கண்வலியால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அலிக்கு ரொதி அல்லாஹ் உண்பவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு வைத்தியம் செய்து அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்து ஓதி பார்த்து அந்த இடத்திலிருந்து அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த கொடியை கொடுத்து அலி ரதி அல்லாஹ் உண்பவர்களை வழி எழுப்பினார்கள் எப்படி வழி அனுப்பினார்கள் தெரியுமா யா அலி அலியே இம்சி நீங்கள் நடந்து செல்லுங்கள் ஹைபரை நோக்கி நீங்கள் செல்லுங்கள் நீங்கள் திரும்பி விடாதீர்கள் உங்களுடைய கரத்திலே ஹைபர் போரினுடைய வெற்றியை தருகின்ற வரைக்கும் நீங்கள் திரும்ப வேண்டாம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அலி ரதி அல்லாஹ் உங்கவர்கள் கொடியை வாங்கி கொண்டு அப்படியே ஹைபரை நோக்கி கொஞ்ச தூரம் நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் நடந்த அலி ரதி அல்லாஹ் உங்கவர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் விழுகிறது என்ன சந்தேகம் எதுவரைக்கும் அந்த மக்களோடு நாங்கள் போர் செய்வது அந்த வேதம் கொடுக்கப்பட்ட மக்களோடு எதுவரைக்கும் நாங்கள் போர் செய்வது அலிரதி அல்லாஹ் உங்கவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் இந்த கேள்வியை கேட்டார்கள் கத்தி கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் பதில் சொன்னார்கள் அவர்கள் அஷ்ஹது அல்லாஹ் இலாஹ இல்லல்லா வா அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மத ரசூலுல்லாஹ் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு இறைவன் இல்லை முஹம்மது அல்லாஹ்வுடைய தூதர் என்று அவர்கள் சாட்சி சொல்லி அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் அவர்களோடு போர் செய்வது உங்களுக்கு ஹராம் என்று 
அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் பதில் சொன்னார்கள் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே சகோதரிகளே இந்த கேள்வியில் அல்ல ஆச்சரியம் இந்த பதிலில் அல்ல ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் எதில் தெரியுமா இந்த கேள்வியை அலிருதி அன்பு அவர்கள் எப்படி கேட்டார்கள் என்பதிலே ஆச்சரியம் அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன சொன்னார்கள் இம்சி அலியை நீங்கள் நடந்து செல்லுங்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கின்ற வரைக்கும் நீங்கள் திரும்ப வேண்டாம் என்று சொன்னார்களே அதாவது எந்த அர்த்தத்திலே போரிலிருந்து புறமுதுகிட்டு நீங்கள் ஓடி இங்கே வந்துவிட வேண்டாம் வெற்றி கிடைக்க வரைக்கும் நீங்கள் போராடுங்கள் திரும்பி விடாதீர்கள் என்று சொன்னார்களே தோழர்களை உருவாக்கி வைத்திருந்தார்கள் அந்த தூதர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையை என்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்படியாவது நான் பின்பற்றுவேன் என்னால் இயன்ற அளவிற்கு நான் பின்பற்றுவேன் அதிலே எந்த விதமான சமரசமும் நான் செய்து கொள்ள மாட்டேன் என்பதிலே தோழர்கள் உறுதியாக இருந்தார்கள் என்கிற செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு தலைவர்களும் தொண்டர்களும் அப்படித்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்களா தலைவர் அவர் தன்னுடைய இளமையை தன்னுடைய பெரிய வாழ்க்கையினுடைய சுகங்களை எல்லாம் தன்னுடைய சமுதாயத்திற்காக அர்ப்பணம் செய்திருப்பார் அந்த தலைவர் அர்ப்பணம் செய்திருப்பார் ஒரு கட்டத்திலே ஏற்படுகிற ஒரு சிறிய மன முறிவு அந்த தலைவருக்கு எதிராக அப்படியே பேச வைக்கும் ஒரு தொண்டர் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த இயக்கத்திற்காக அந்த தலைவருக்காக எவ்வளவோ உழைத்திருப்பார் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அப்படியே அவர்களையே உதாசீனம் செய்திருப்பார்கள் நிறைய நாம் பார்க்கலாம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே தொண்டர்கள் இப்படி இருந்தார்களே அதே மாதிரி தான் அந்த தலைவர் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் எல்லா தோழர்களும் நேசிப்பதற்கும் அவர்களை இவ்வளவு ஆழமாக போய் பின்பற்றுவதும் சரிதான் என்கிற அளவிற்கு அல்லாஹுடைய தூதரின் வாழ்க்கையும் இருந்தது இன்றைக்கு மார்க்க உபதேசம் செய்யக்கூடியவர்கள் நானாக இருக்கலாம் அல்லது யாராக வேண்டுமானாலும் இருந்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கு என்ன செய்வோம் மேடைகளிலே ஏறி குரான் ஹதீஸை நிறைய பேசுவோம் நிறைய நபர்கள் அவ்வாறு பேசக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அருள் செய்திருக்கலாம் ஆனால் நிறைய நபர்களினுடைய இளமை பருவம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்திருக்கும் அவர்கள் ஏதாவது தவறுகள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்திருப்பார்கள் ஏதாவது பாவத்தில் விழுந்திருப்பார்கள் பொய் மோசடி செய்திருப்பார்கள் நிறைய பித்தலாட்டங்களை செய்திருப்பார்கள் மக்களிடத்தில் ஏதாவது ஒரு பொய்யான ஒரு கெட்ட பெயரை வாங்கியிருப்பார்கள் அதற்கு பின்னால் என்ன செய்திருப்பார்கள் உணர்வு பெற்று திருந்தி நல்லவர்களாக ஆகியிருப்பார்கள் இதுதான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்குமான பொதுவான விதி ஆனால் இந்த விதிக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் நாற்பது வயது வரைக்கும் இந்த உலகத்திலே அவர்கள் வாழ்ந்த நேரத்திலே ஒரு சாதாரண மனிதராக ஒரு வியாபாரியாக வாழ்ந்தார்கள் செல்வத்தை ஈட்டி ஒரு மிகப்பெரிய செல்வந்தராக வாழ்ந்தார்கள் செல்வம் அவர்களிடத்திலே இருந்தது ஒரு வியாபாரியாக இருந்தார்கள் இந்த இரண்டு பண்பும் இன்றைய காலகட்டத்திலே பொய்க்கான ஒரு அடிப்படை ஒருவர் வியாபாரியாக இருந்து விட்டால் அல்லாஹ் பாதுகாத்தவரை தவிர இது மாதிரி ஒரு பொருள் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி என்று நம்பர் டூ வித்துக்கிட்டு இருப்பார் ஒரு வியாபாரியாக இருந்தாலும் ஒரு செல்வந்தராக இருந்தாலும் அல்லாஹ் நாடியவர்களை தவிர ஏராளமான பொய்களும் புரட்டுகளும் அவர்களிடத்தில் இருந்திருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதரை பாருங்கள் முதல் வகை வருகிறது வகை வந்ததற்கு பின்னால் அல்லாஹ் ஒரு கட்டளை இடுகிறான் உங்களுடைய நெருங்கிய உறவுகளுக்கு நீங்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் முதல் பொதுவெளி பிரச்சாரம் அல்லாஹுடைய தூதர் எங்கே ஆரம்பித்தார்கள் தெரியுமா ஹஜ்ஜு உம்ராக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் சஃபா மருவா என்கிற இரண்டு மலைகளுக்கும் மாறி மாறி தொங்கட்டம் ஓடுவீர்களே அந்த மலைகளில் ஒரு மலையான சஃபா மலையின் மீது தங்களுடைய உறவினர்களுக்கெல்லாம் விருந்து கொடுத்து விட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த மலை குன்றின் மீது ஏறி நிற்கிறார்கள் சஃபா மலையின் மீது ஏறி நிற்கிறார்கள் நின்று மக்களை எல்லாம் பார்த்து கேட்கிறார்கள் என்னுடைய மக்களே என்னுடைய உறவுகளே மக்காவாசிகளே இப்பொழுது உங்களை தாக்குவதற்காக இந்த மலைக்கு பின்னால் இருந்து ஒரு படை வருகிறது என்று நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீர்களா என்னுடைய சொல்லை கேட்டு நீங்கள் நம்புவீர்களா 
அல்லது அந்த படை வருகிறதா வரவில்லையா என்று ஒரு ஆளை அனுப்பி அந்த இடத்திலே பார்த்து விட்டு அல்லது குதிரை வரக்கூடிய ஏதாவது புழுதி கிரம்புகிறதா அல்லது சப்தம் வருகிறதா என்பதையெல்லாம் பார்த்து விட்டு நம்புவீர்களா என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் ஒட்டுமொத்த மக்களை பார்த்து கேட்கிறார்கள் அந்த மக்கள் எல்லாம் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா மா ஜர்ரபுனா அலைக்க இல்லா சிதுக்கா முகமதே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இன்றைக்கு ஒருவர் பெயர் பெற்றவராக ஒரு சமூகத்திலே வளம் வருகிறார் என்றால் அவரை நல்லவர் என்று போற்றுவதற்கு தொண்ணூறு நபர்கள் இருந்தாலும் பத்து நபர்கள் கம்பல்சரி கண்டிப்பாக அவரை ஏதாவது சொல்லுவார் அவர் நிறைய தர்மம் கொடுத்துக்கிட்டே வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய வாரி வாரி வழங்குகிறார் என்று வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல பண்பு தான் தர்மம் கொடுப்பது நல்லது தான் தொண்ணூறு நபர்கள் மாஷாலா அலமது இல்லா என்ன ஒரு கொடை வள்ளல் எப்படியெல்லாம் அல்லாவினுடைய பாதையிலே செலவு செய்கிறார் என்று தொண்ணூறு நபர்கள் பேசுவார்கள் பத்து நபர்கள் சொல்லுவார்கள் இவ்வளோ கொடுக்கிறானே இந்த பணத்தை இவன் எங்கிருந்தாவது திருடி இருப்பானோ இந்த பணம் வேற எங்கேயோ ஒரு தவறான வழியிலிருந்து வந்திருக்குமோ உழைக்காமல் இந்த பணத்தை இவர் சம்பாதித்திருப்பாரோ அல்லது இவர் பெருமைக்காக கொடுக்கிறாரோ என்று நல்லதை கூட அவர் மீது விமர்சனத்தை வைக்காமல் இன்றைக்கு ஒருவரையும் நம்மால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த கேள்வியை கேட்டவுடன் ஒட்டுமொத்த மக்காவாசிகளும் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா மா ஜர்ரபுனா அழைக்க இல்லா சிதுக்கா நபி முகம்மதே நாங்கள் உங்களோடு இத்தனை ஆண்டு காலம் நாங்கள் பயணித்திருக்கிறோம் உங்களோடு பல்வேறு கொடுக்கல் வாங்கல்களை நாங்கள் நிறை நடத்தி இருக்கிறோம் நாங்கள் உங்களிடத்திலே உண்மையை தவிர வேறு எதையுமே நாங்கள் பார்த்ததில்லை என்று சொன்னார்கள் நீங்கள் சொல்லிவிட்டீர்கள் என்றால் இந்த மக்காவை தாக்குவதற்கு ஒரு குதிரை படை வருகிறது என்று நீங்கள் சொல்லிவிட்டால் அந்த படை வருகிறதா என்று நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் அந்த படை நீங்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தையை நம்பி வாள்களை ஏந்தி கொண்டு மக்காவினுடைய வாசலிலே வைத்து அந்த மக்களோடு எப்படி போர் செய்யலாம் என்கிற போர் திட்டத்தை நாங்கள் தீட்ட தயாராகுவோம் என்கிற ஒரு அடிப்படை அந்த மக்கள் என்ன செய்தார்கள் அந்த இடத்திலே சொல்லி காண்பித்தார்கள் இதுதான் ஒரு தலைவருக்கான உதாரணம் நீதி நேர்மை வாக்கு தவறாமை பிற தொண்டர்களின் மீது இருக்கக்கூடிய அளப்பரிய பாசம் இது அனைத்துமே அல்லாஹுடைய தூதட்ட இருந்துச்சு அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய முஸ்லிம்களை வழிகெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அபு சுஃபியான் பின் நாட்களிலே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆரம்ப காலத்திலே முஸ்லிம்களை தீவிரமாக எதிர்த்தவர்களில் அபு சுஃபியானும் ஒருவர் ஹிரக்கல் மண்டனை போய் சந்திக்கிறார் முஸ்லீம்களுக்கு லேசாக ஆதரவு கொடுத்து கொண்டிருந்த ஆதரவு கொடுப்பதற்காக கூட அந்த மக்கள் அங்கே போய் இருந்தார்கள் அந்த ஹிரக்கல் மன்னனை போய் அபு சுஃபியான் சந்திக்கிறார் நிறைய கேள்விகளை ஹிரக்கல் மன்னன் நபியை பற்றி கேட்டுக்கொண்டே வருகிறார் அந்த கேள்விகளிலே ஒரு கேள்வி என்ன தெரியுமா பகல் தத்தகிமூனில் கிது நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்நாளிலே இந்த முகம்மத் எங்காவது ஒரு இடத்திலே அவர் பொய் சொல்லி இருக்கு சொல் பொய் சொல்லி இருப்பாரோ என்று நீங்கள் சந்தேகப்பட்டதுண்டா இறக்கல் என்ன கேட்கல இவர் பொய் சொல்லி இருக்காரான்னு கேட்கல இவர் சொல்றாரு நீங்கள் அதை உண்மை என்று நம்புகிறீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு லேசான ஒரு சந்தேகம் வருகிறது இது கொஞ்சம் பொய்யாகவும் இருக்குமோ என்கிற அந்த சந்தேகமாவது உங்களுடைய வாழ்நாளிலே அவருடைய ஏதாவது ஒரு செயல்பாட்டிலே உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதா என்று கேட்டார்கள் கேட்ட நேரத்திலே அபு சுஃபியான் அந்த நேரத்திலே நாம் ஆம் என்று சொல்லியிருந்தால் கொஞ்சம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு இருந் தூதரின் மீது அந்த நன்மதிப்பு அந்த இடத்திலே சிதைந்து போயிருக்கும் எதிரியாக இருந்தவர்களுக்கு கூட அறியாமல் வாயிலே வருகிறது லா இல்லை அவர் சொல்லுகிற பேசுகிற பேச்சிலே அவர் பொய் சொல்லி இருப்பார் இது பொய்யாக இருக்கும் என்று நாங்கள் சந்தேகப்பட்டது கூட கிடையாது அந்த அளவிற்கு உண்மையிலே மிகவும் உத்த உச்சமாக இருந்தவர்கள் முகம்மது என்று என்ன செய்தார் அபு சுஃபியான் அந்த இடத்திலே சொன்னார் என்கிற செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே உண்மை வாக்கு இன்றைக்கு தலைவர்கள் இந்த வாக்கு கொடுக்கிற விஷயம் இருக்கிறது அதிலே ரொம்ப சாதாரணமாக நம்முடைய அரசியல் தலைவர்களை சொல்ல தேவையே இல்லை எங்களுடைய மதுரையினுடைய தெற்கு தொகுதியிலே ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளர் நீங்கள்லாம் சிலர் பார்த்திருக்கலாம் அவர் ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்தார் சுபஹானுல்லா என்ன வாக்குறுதி தெரியுமா சகோதரர்களே மிரண்டு போகக்கூடிய அளவிற்கு வாக்குறுதியினுடைய கடைசி அம்சம் இந்த சட்டமன்ற தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் நிலவுக்கு நான் அழைத்து செல்வேன் அப்படின்னு சொன்னார் 
வாக்குறுதியில் என்னது நிலவுக்கு அழைத்து செல்வேன் மதுரை கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெயிலாக இருக்கிறது ஒரு கொஞ்சம் தூரம் ஒரு ஐம்பது அடிக்கு மேல ஒரு பனி மலை அமைச்சு மதுரைக்கே ஏசி போட்டுருவோம் என்னென்னமோ வாக்குறுதிகள் எல்லாருடைய பேங்க்லயும் ஒரு கோடி ரூபா அள்ளி வீசினார் ஏன் அந்த தலைவர் என்றால் அப்படிதான் இருக்கு எல்லா தலைவர்களும் அதுவும் அதுவும் இவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாக்குக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை அந்த வாக்குறுதிகள் எல்லாம் நேரடியாக தெரிகிறது இதெல்லாம் செய்ய முடியாது என்று இவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய வாக்குறுதி பார்ப்பதற்கு உண்மை போல் தெரியும் ஆனால் நிறைய நிறைவேற்ற மாட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் யார் தெரியுமா சகோதரர்களே ஏன் இந்த தொண்டர்கள் ஏன் இந்த நபித்தோழர்கள் நபியை உயிருக்கு உயிராக அந்த நபியை நேசித்தார்கள் என்பதற்கான காரணத்தை சொல்லுகிறேன் மக்காவில் இருந்து மதினாவிற்கு ஹிஜ்ரத்து செய்து வந்த நபித்தோழர்களை எல்லாம் குறைசிகள் பல வகைகளிலே தடுத்தார்கள் கடந்த ஜும்மாவில் கூட ஞாபகப்படுத்தினேன் சுகைபர் ரூமி என்கிற நபித்தோழர் தன்னுடைய செல்வங்களை எல்லாம் மக்காவில விட்டுட்டு போனாதான் உங்களை ஹிஜ்ரத் செய்ய அனுமதிப்போம் சொன்னாங்க விட்டுட்டு போனாங்க நிறைய நபர்களை தடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படி இரண்டு நபித்தோழர்கள் ஹிஜ்ரத்து செய்து மதினா வருகின்ற பொழுது எதிரிகளால் தடுக்கப்பட்டார்கள் மக்காவாசிகள் தடுத்தார்கள் எங்கே செல்கிறீர்கள் முகமது இடத்திலேயா செல்கிறீர்கள் அந்த இரண்டு நபித்தோழர்களும் உண்மையையும் சொல்லக்கூடாது பொய்யையும் சொல்லக்கூடாது முகமது இடத்திலேயா செல்கிறீர்கள் என்று கேட்டவுடன் அந்த இரண்டு நபித்தோழர்களும் சொன்னார்கள் இல்லை நாங்கள் மதினாவிற்கு செல்கிறோம் என்றார் மதினா அவர்கள் ஆச்சரியமாக கேட்டார்கள் மதினாவில் தான் ரசூல் சல்லா சில இருக்காங்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் முகமது இடத்திலே தானே செல்கிறீர்கள் இல்லை நாங்கள் மதினா செல்கிறோம் என்றார் கடைசியில் அந்த குறைச்சிகள் எங்கே வேண்டுமானாலும் சென்று கொள்ளுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் மதினா சென்று நீங்கள் முகமது இடத்திலே அடைக்கலம் சென்று ஒருவேளை நாளைய தினம் அவருக்கும் எங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு சண்டை ஒரு யுத்தம் ஒரு போர் என்று வந்துவிட்டால் அந்த போரிலே எங்களுக்கு எதிராக நீங்கள் இருவரும் சண்டை செய்யக்கூடாது அதற்கு சம்மதம் என்றால் அதற்கு நீங்கள் வாக்கு கொடுத்து விட்டு கொடுப்பீர்கள் என்றால் உங்களை இந்த இடத்திலிருந்து நாங்கள் வெளியே அனுப்புகிறோம் இல்லை என்றால் உங்களை நாங்கள் வெளியே அனுப்ப மாட்டோம் என்கிறார் அந்த இரண்டு நபித்தோழர்களும் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த குறைசிகளினுடைய கரத்திலே வாக்கு கொடுக்கிறார்கள் ரைட் நாங்கள் போகிறோம் போர் என்று வந்தால் உங்களோடு நாங்கள் சண்டை செய்ய மாட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டு மதினா போகிறார்கள் மதினா சென்ற ஓரிரு ஆண்டுகளிலேயே பதுருடைய யுத்தம் வருகிறது அன்பார்ந்த சகோதரர்களே பதுருடைய யுத்தம் உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியும் அந்த யுத்தத்தினுடைய கணம் எவ்வளவு ஆழமானது முஸ்லீம்களினுடைய நிலை எப்படி இருந்தது நிராயுத வாணிகளாக இருந்தார்கள் நோன்பு வைத்துக் கொண்டு ஒட்டிய வயிறு அவர்கள் <laughs> இருக்கிறது <laughs> ஆயுதம் குறைவாக ஆட்கள் குறைவாக மிகப்பெரிய அச்சத்தோடு அணுகப்பட்ட போர் பதிரு போர் அந்த நேரத்திலே அந்த இரண்டு நபித்தோழர்களும் அந்த முன்னூத்தி சொச்சம் நபித்தோழர்களோடு அமர்ந்திருக்க அந்த போருக்கு வந்திருக்கிறார்கள் இருவரும் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே வருகிறார்கள் வந்து சொல்கிறார்கள் யார் சூழல்லா நாங்கள் ஹிஜ்ரா செய்து வருகின்ற பொழுது அதுக்கு முன்னாடி அந்த செய்தி ரசூலாக்கு தெரியாது 
அப்பொழுது வந்து சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே நாங்கள் ஹிஜ்ரா செய்து மதினா வருகின்ற பொழுது குறைசுகள் எங்களை தடுத்து நாங்கள் அவர்களோடு சண்டை செய்யக்கூடாது என்று எங்களிடத்திலே வாக்கு வாங்கிவிட்டார்கள் நாங்கள் இப்பொழுது என்ன செய்ய முக்கியமான முஸ்லீம்களினுடைய வாழ்வா அந்த அந்த வார்த்தை அல்லாஹுடைய தூதர் பிரார்த்தனையினுடைய வார்த்தையை பாருங்க இறைவா இந்த கூட்டம் அழிக்கப்பட்டு விட்டால் இந்த உலகத்திலே இதற்கு பின்னால் நீ வணங்கப்படவே மாட்டாய் என்கிற அளவிற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் பிரார்த்தனை செய்தார்கள் அந்த நபித்தோழர்கள் வந்து கேட்கிறார்கள் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் எங்களுடைய வாக்கை நாங்கள் நிறைவேற்றி நாங்கள் சண்டை செய்யாமல் இருக்கவா அல்லது இந்த குறைசுகளோடு சண்டையிட்டு அவர்களை வெட்டி வீழ்த்தவா என்று இரண்டு நபித்தோழர்களும் வந்து கேட்கிறார் சகோதரர்கள் நீங்களும் நானும் இருந்தால் என்ன செய்கிறோம் ஒருவர் வந்து பணம் கொடுப்பார் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வைப்பார் நம்மள்ட்ட கொடுத்து வைக்கிற நேரத்தில் ஜி இந்த பணத்தை வச்சுருங்க ஒரு பத்து நாள் சென்று நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வாங்கிக்கிறேன் என்று அமானிதமாக கொடுக்கப்பட்ட பணத்தை அடுத்த நாள் ஒருவர் வந்து நமக்காக கலெக்ஷனுக்கு வருவார் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு தேவை வரும் இவர் பத்து நாள் கழித்து தானே இந்த பணத்தை கேட்டார் அவர் என்ன செஞ்சுருப்பார் அமானிதம்னு வச்சுருக்கணும் அப்படியே பெட்டிக்குள்ள தான் வச்சுருக்கணும் அதை ஒரு ரொட்டேஷன் விடுவோம் பத்து நாள் சென்று தானே அதற்குள்ளாக இந்த பணம் நம்மிடத்திலே வந்துவிடும் நம்முடைய சிந்தனைலாம் என்ன ஒரு நம்ம போய் அப்படியே விழுந்து மூழ்க போகிறோம் என்றால் துரும்பை பிடித்தாவது மேலே வந்துவிட மாட்டோமா என்கிற சிந்தனை தான் நம்முடைய வாக்கிற்கான அந்த ஒரு நிலை அல்லாஹுடைய தூதர் இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே அந்த இரண்டு நபித்தோழர்களையும் பார்த்து சொன்னார்கள் வேறு எந்த தலைவரும் அதை சொல்லி இருக்க மாட்டார்கள் நீங்கள் இருவரும் செல்லுங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வாக்கை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த போரிலே நமக்கு வெற்றியை கொடுப்பதற்கு இறைவனிடத்திலே நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் போதுமானது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்கிற செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இதுதான் நபியும் நபித்தோழர்கள் இவர்கள்தான் உண்மையான தலைவருக்கும் உண்மையான தொண்டர்களுக்குமான உதாரணம் இன்றைக்கு என்ன ஒரு இயக்கத்திலே பயணிக்கக்கூடியவர்கள் அதில் யார் மேல்மட்டமாக இருக்கிறார்களோ நிறைய செல்வங்களை செலவு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மதிப்பு இருக்கும் அந்த தலைவருக்கு அவங்களெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அந்த இயக்கத்தை வள வளர்க்கறதுக்காக மூணு மணிக்கு எழுந்து நிறைய தெருக்களிலே போஸ்டர் ஒட்டி இருப்பார் அந்த மேடைகளிலே சேர அவர் தூக்கி நிறைய போட்டிருப்பார் துண்டு நோட்டீஸை கடை கடையாக ஏறி கொடுத்திருப்பார் கொடுத்தவரை தெரியாது நோட்டீஸ் அடிக்க காசு கொடுத்தவரை தெரியும் தலைவர்களினுடைய அந்த நிலை அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா இப்படிதான் ஒரு தலைவர் இருக்கணும் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு நபித்தோழரும் எண்ணுவார்கள் நினைப்பார்கள் நபிக்கு என்னை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நபிக்கு மிகவும் நேசத்திற்குரியவர் என்னை தவிர வேறு யாருமே இல்லை அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அபுபக்கரை பிடிக்கும் ஆயிஷாவை பிடிக்கும் அது உள்ளம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஆனால் நடைமுறையிலே அவர்களுடைய நடவடிக்கையிலே பார்த்தால் அபுபக்கரை அல்லாஹுடைய தூதர் வேறு மாறி நடத்துகிறார்கள் என்னை வேறு மாறி நடத்துகிறார்கள் என்று யாருமே எண்ண முடியாத அளவிற்கு நான் தான் நபிக்கு விருப்பமானவர் என்று எல்லோருமே கருதுவார்கள் அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் ஒரு அழகான செய்தி மா புகாரி முஸ்லீம் பதிவு செய்கிறார்கள் இதை நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பாக நானே உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறேன் ஒரு பெண்மணி இருந்தார் அடைய ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களோடு அமர்ந்து எழுந்து போகிற நேரங்களிலெல்லாம் ஒரு கவிதையை பேசுவார்கள் இறைவனினுடைய பேர் அற்புதங்களிலே ஒரு நாள் அல்லாஹ் அந்த நாளிலே இறை நிராகரிப்பாளரினுடைய பூமியிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்தான் என்று அந்த பெண்மணி அன்னை ஆயிஷாவோடு பேசி செல்லுகிற பேச்சினுடைய முடிவிலே அதை சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க ஒரு நாள் அந்த ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் நிறைவேற்றுகின்றார்கள் நான் 
வந்தது வானத்திலிருந்து ஒரு பறவை ஒரு பருந்து பறந்து வந்தது பறந்து வந்த அந்த பருந்து அந்த சிகப்பு நிறத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த துணியை மாமிசம் இறைச்சி என்று எண்ணி அதை கவ்விக்கொண்டு அப்படியே சென்று விட்டது வெளியே அந்த பெண் வந்தார்கள் என்னிடத்தில் அந்த தலை துணியை கேட்டார்கள் நான் சொன்னேன் வானத்திலிருந்து ஒரு பருந்து பறந்து வந்தது அதை கவ்வி சென்றது என்று நான் சொன்னேன் ஏழையாக நான் இருந்தேன் என்னை அவர்கள் நம்பவில்லை என்னை லேசாக அடிக்க ஆரம்பித்தார்கள் என்னை கண்டிக்க ஆரம்பித்தார்கள் என்னுடைய ஆடைகளை அவிழ்க்கவர்கள் தொடங்கிவிட்டார்கள் நான் ரப்பிடத்திலே உதவி செய்தேன் உதவி தேடினேன் அல்லாஹ் என்னுடைய பிரார்த்தனைக்கு பதில் அளித்தான் என்னை அந்த மக்கள் சுற்றி அடித்துக் கொண்டிருக்க நடுவிலே அது இறைச்சி இல்லை என்பதை உணர்ந்து அந்த பறவை அந்த அந்த பருந்து அந்த ஸ்கார்ஃபை மீண்டும் எங்களுக்கு மத்தியிலே வந்து போட்டுவிட்டது அந்த மக்கள் நொந்து கொண்டு என்னை அந்த இந்த பெண்ணுக்கு இவ்வளவு நோவையை தந்துவிட்டோமோ என்று என்னை அடிமை விடுதலை செய்தார்கள் நான் அங்கிருந்து மதினா வந்தேன் அல்லாஹுடைய தூதரின் கரத்திலே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் அல்லாஹுடைய தூதர் என்னுடைய எனக்கு எனக்கு என்ன செய்து கொடுத்தார்கள் மஸ்ஜிதிலே ஒரு அறையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள் அந்த அறையில் தான் நான் தங்குவேன் என்னுடைய பணி என்ன பள்ளிவாசலை துப்புரவு செய்வது பள்ளிவாசலை கூட்டி சுத்தப்படுத்துவது அப்படியே அந்த பெண்மணி சென்று கொண்டே இருந்தார்கள் சென்று கொண்டே இருக்க ஒரு நாள் இரவிலே அந்த பெண்மணி இறந்து விட்டார்கள் நபித்தோழர்கள் யாருக்கும் சொல்லாமல் அல்லா குறிப்பாக அல்லாஹுடைய தூதருக்கு சொல்லாமல் அந்த பெண்ணை அடக்கமும் செய்து விட்டார்கள் அடக்கம் செய்ததற்கு பின்பாக ஓரிரு நாட்கள் கழிகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த பெண் எங்கே என்று கேட்டார்கள் கேட்டபொழுது நபித்தோழர்கள் சலனம் இல்லாமல் அமைதியாக சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே அந்த பெண் ஓரிரு தினங்களுக்கு முன்பாகவே இறந்து விட்டார்கள் இரவிலே எதற்காக உங்களை தொந்தரவு செய்ய வேண்டும் என்று உங்களிடத்திலே சொல்லாமலேயே அந்த பெண்ணை நாங்கள் அடக்கம் செய்து விட்டோம் என்று அந்த நபித்தோழர்கள் சொன்னார்கள் அதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த பெண்ணினுடைய கபர் எங்கே இருக்கிறது எனக்கு நீங்கள் காட்டுங்கள் என்று நபித்தோழர்களை கண்டித்து நபித்தோழர்களை அழைத்துக் கொண்டு அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த கபருக்கு சென்றார்கள் ஏற்கனவே ஜனாசா தொலைவைக்கப்பட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்ட அந்த பெண்ணிற்கு மீண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த இடத்திலே ஜனாசா தொலைவைத்து அந்த பெண்ணிற்காக பள்ளிவாசலை துப்புரவு செய்த அந்த பெண்ணிற்காக பிரார்த்தனை செய்தார்கள் என்கிற செய்தியை பார்க்கிறோம் நபித்தோழர்கள் நினைத்தார்கள் அந்த பெண்ணினுடைய தகவலை அல்லாஹுடைய தூதருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டாம் என்று ஆனால் அர்சினுடைய ரஹ்மான் இந்த உலகத்தை அடைய படைத்து பரிபாலித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த ரபுல் ஆலமின் நபியினுடைய பிரார்த்தனையை அந்த பெண்ணிற்கு கிடைக்க செய்தான் காரணம் அல்லாஹுடைய தூதர் தங்களுடைய தொண்டர்களை நடத்திய விதம் எல்லோரையும் சமமாக பாவிப்பது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அந்த பெண்ணினுடைய நிலை என்ன என்று இஹ்லாசிலே அந்த பெண்மணி உயர்ந்தவர்கள் என்பதை உணர்ந்து அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த உத்தம தலைவர் எல்லோரிடத்திலும் சமமாக பழகினார்கள் இதுதான் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே ஒரு தொண்டருக்கும் ஒரு தலைவருக்குமான ஒரு உதாரணம் ஒரு உறவு இப்படியான ஒரு தலைவர் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதிலே ஒரு பத்து சதவீதத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு தலைவரையாவது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த முஸ்லீம் உமாவிற்கு கொடுக்க வேண்டும் அந்த தொண்டர்களும் எப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு தலைவருக்கு எப்படி கீழ்பட்டு நடக்க வேண்டும் எப்படி அவருக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்று ஏவினானோ அப்படி நடப்பதற்கான ஒரு பாக்கியத்தை இறைவன் வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக அக்குழு கோலி ஹாதா ஹாதா மஹிந்தி அஸ்லாம் வலைக்கம் வரம்